ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ വളരെ ഈസിയും ക്രിസ്പിയും ക്രഞ്ചിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് പോംഫ്രെറ്റ് ആണ് ഏത് ഫ്ലഷി ഫിഷിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് അത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാരിനേഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിഷിലേക്ക് പിടിക്കും യൂഷ്വൽ ഗോവൻ ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദിസ് ഫിഷ് ഫ്രൈ റിയലി അമേസിംഗ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെർമറിക് പൗഡറാണ് മഞ്ഞൾ പൊടി അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ടെർമറിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതെപ്പോഴും ഫ്രഷ്ലി പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതെന്താണെന്നല്ലേ കേർഡ് ചില്ലീസ് കൊണ്ടാട്ടമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ചെറിയ ഉപ്പ് രസം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ഫിഷിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് ആ കൊണ്ടാട്ടമുളകിന് ഇതുപോലെ ഒരു നാല് കൊണ്ടാട്ടമുളക് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഇതാ അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫിഷിൽ ഫിഷാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് കടല മാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അര കപ്പ് റവ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോർമൽ റവ അതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഫാറ്റ് പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാന്താരി മുളക് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ നോർമൽ റെസിപ്പിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആ ചില്ലീസ് ആ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ദാ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഈ കോട്ടിങ്ങും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തും നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫിഷും നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെക്കുക ഇതാ കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എക്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫിഷും റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സിൻ്റെ ഒരു ബെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കറിവേപ്പല ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതായി കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അയൺ സ്കില്ലറ്റ് ആണ് ഒരു അയൺ കാസ്റ്റ് അയൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാൻ ആണ് അതിൽ ഇതാ അതിനുശേഷം മീൻ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ സൈഡും ഒരു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്
നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ നമ്മൾ ആ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടാങ്കി ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷിന് അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഗോൾഡൻ കളറിൽ വറുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടോട്ടൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം യമ്മി ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അമേസിംഗ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഈ മീൻ വറുത്തത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ആ കൊണ്ടാട്ട മുളക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പം അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുകയും വേണം സോ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരെ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഫ്രം കിച്ചൺ ലൈഫ് And if you have still not subscribed to my channel, go ahead and subscribe it. And hit that bell icon so that you will be notified each time I upload a new video. Thank you for watching Kitchen Life. Be happy and radiate the same. You can follow me on Facebook and Instagram as well. See you soon.